。大家好，我是超子，茼蒿又称之为皇帝菜，它不仅味道鲜美，而且营养很丰富。我们常见的茼蒿分两种，一种是叶子少、杆多，也称之为杆子蒿，这种茼蒿在北方非常常见；再一种就是叶多、杆少，这种茼蒿在南方比较常见。虽然模样有点不同，但是味道和营养是一样的。今天用茼蒿给大家分享一道香酥蔬菜丸子，味道鲜美，嘎嘣脆，耳朵香，吃一口停不下来。话不多说，接下来开始操作。首先把茼蒿用清水清洗干净，多清洗几遍，洗至水不发昏为止。洗净以后，放入盆中烘干水分。着急做的话，也可以用力甩干水分。在制作之前，水分一定要控干，然后用刀把茼蒿切碎。切碎的茼蒿放到一个大盆中。先不要着急放盐，先放盐会出水。我们先放入一点芝麻香油或者葱油，先放油可以锁住水分，用筷子搅拌均匀。放入一些虾皮，条件好的放海米，放虾皮不仅味道鲜美，而且更加有营养。再放入一些拍碎的花生米，增加香味。放入一小勺盐，少许鸡精，少许十三香。单手打入一个母鸡下的蛋。有些朋友炸蔬菜丸子只放面粉或者只放淀粉，那样不好吃。我们要面粉、淀粉一起放，放入半小碗小麦面粉、半小碗玉米淀粉，这样炸出来的丸子外皮酥脆，里面暄软。注意一下，淀粉、面粉的用量不要太多，太多的话会影响口感。用我的左手抓拌一分钟，使所有的食材全部抱在一起。调馅儿是不用加水的，越抓越湿润。挤丸子时不要用手攥得太实，这样不容易炸透。蓬松一点，炸出来越香越好吃。起锅做小宽油，先开大火把油温烧至四五成热，一百五十度左右。油热以后，改开中火下入丸子。刚下锅时，油温千万不能太高，油温太高，丸子容易变黄，炸出来不好看，外生里不熟。全部下锅以后，再改开大火。丸子没有定型之前，先不要搅动，先开大火在锅中浸炸一分钟，使油温慢慢升起来。一分钟以后，把火稍微调小，用罩里轻轻的搅动，打出残渣。开中火在锅中浸炸两三分钟，把丸子炸出炸透。自己在家里面炸蔬菜丸子总是发黄，主要是火候问题。重点是前期油温不要太高，后期中火浸炸。蔬菜丸子是不需要高油温复炸的，炸至金黄酥脆以后即可捞出控油。吃的时候可以搭配椒盐、孜然、辣椒面。或者蘸着醋蒜汁吃，别具一番风味。一道普通的蔬菜丸子也能成为桌桌必点的畅销菜。学费的同学点完赞，赶紧做给您心爱的人吃吧。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。